Steinhoff en die Stellenbosse Boys is nou een van die topverkopers van alle lief fictie en Zuid-Afrikaanse boeken. Die schrijver James Brent Stein is in die atelier. Hallo James. Hi. James, um, dit is waarschijnlijk een van ons grootste coöperatieve skandalen ooit in Zuid-Afrika. Waar begin mens met zo'n boek? Om je boek te schrijven? Ja. Ja. Wel, je, 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 je lees alles wat je kan krijgen en je samen maar die inlichting in. En dan try je mensen krijgen wat daar is en wat betrokken was en betrokken is. En gesels met hulle en probeer een gevoel krijgen van wat rechtig gebeur het. Want dit wat ons lees is niet altijd wat rechtig gebeur het nie. So, jy het goeie bronnen nodig wat vir jou bykie vertel van dit is hoe dit eindelijk gewerk het en dit is wat eindelijk gebeur het. Ja, nou die interessante gedeelte is, dat is baie van die mark wat steeds eindelijk nie weet wat gebeur nie. <laughs> mense wat nie eindelijk weet wat in hulle boeken aangaan nie. Hoe makkelijk was het vir bronnen om voor een dag te kom en met jou te gesels en die waarheid te, te vertel. Baie moeilik. Dit is die moeilikste deel geweest om die historie te skryf, want omdat die saak nog ver van afgehandel is, is die ouwens baie bang en skuchter en skam en uh, ski om, om met enig iemand te praat, oor, omdat miskien hulle in een mate bekommerd is dat daar jy weet, een vinger na hulle toe gewaas kan word, aan een kant, aan ander kant, dat hulle self nie weet precies wat die al gebeur het nie. Um, so ja, dit was die moeilikste deel, was om ouwens te kry wat bereid was met my te gesels. En baie van die bronne was anoniem gebruik om rede van die, jy weet, dit is die enigste voorwaarde wat hulle, onder die voorwaarde wat hulle met my sal gesels het. Baie keer sê met skrywers praat en sê hulle, vir hulle, maar weet, wat is die story wat jy eindelijk wou vertel en baie ouwens, eerst in die einde vind hulle uit nie, maar dit is eindelijk die story wat hulle wou vertel. Wat is die story wil jy vertel, dier die? Ek dink, ek is baie trots op die boek. Ek dink, dit is die story wat ek wou vertel. Uh, jy weet, wat is Stein of wat het gebeur? Hoe is so baie waarde vernietig? Oor nacht amper, jy weet, 200 miljard rand uitgewis in die multinationale groep. Een van die st- kroonprins op die JSE vir jare. Aandeelprys het op een stadium oor een periode van 5 jaar met 300% gegroei. So ek meen, dit was a, die, die CEO kon niks verkeerd doen nie. Um, so wat het hier gebeur? Hoe is het moeilijk dat het amper oor nacht heel te mal in duie gestort het. En vir, so ek het dit weer uitpak en die stories vertel van die karakters wat betrokken is, waar kom Christo Wiese vandaan, waar kom Whitey Basson vandaan, waar kom ShopRite vandaan, hoe past dit in by die Steinhoff story? En uh, ek het dit probeer vir die, vir die breer publiek verduidelik met, jy weet, in een storytellende ver, uh, trant ja. en uh, met, jy weet, klomp aan een stikkie spui. Ek wil praat oor die Stellenbosch Mafia en dit, dit is eigenlijk, dit voel vir my, dit is al die makkelijke manier is om te sê, weet jy wat, dit is eindelijk beperkt tot Stellenbosch en dit is makkelijk vir ons om te sê, jy weet, dit is een Stellenbosch issue. Was dit so makkelijk? Is daar een of andere mafia wat daar functioneer wat die mens nou moet van weet, wat eindelijk al die toukies trek vir die rest van Zuid-Afrika? Dit is interessant hoe ouwens die selle vraag het en dit is hoe kom ek daar, ek het die hele hoofdstuk geskryf daar oor. Jy is vandaag is een van die vraag wat opkom. En dit is in die volksmond is dit wat baie mense dink, jy weet, jy sê die precies soos jy sê, een kromp, die sterker, rijk, slim mense wat daar in Stellenbosch het en ons en die puppet masters is, jy weet. Um, so ek het bykie gaan kyk, is daar so versameling mense en my gevoel, gevolg trek is nie, jy weet soos in elke dorpie en stad in die wereld is daar mense wat mekaar ken en hulle werk goed saam, um, JP Landman noem dit sociale kapitaal as jy bijvoorbeeld uh, lid is van die sakekamer in een klein dorpie, is jy noodwendig beter af as een entrepreneur of een bezigheidsman wat nie is lid is van die sakekamer, dit is niks fijn om jy nie dit is baie goed om daar soort bande te bou want dan weet jy, jy bly op hoogte van sake, so, so bou jy netwerke op netwerke is belangrijk, stel in bos is daar so klomp baie uit tekende suksesverhale, wat wees dat die netwerke moet ek bykie beter werk. So die vraag is, hoe kan een mens van die netwerke eindelik um, kyk hoe hulle dit doen en dit probeer uitbrei, en dit is nou op een goeie noot, ook elders in die land. Mm. Um, maar nee, daar is baie groot bebille be- in die dorpie, wat baie geld het en baie kwaad is vir mekaar, al vir een baie lang tyd. Ja. Bijvoorbeeld Johan Roepert, Marcus Jooste, glad hy langs die selle vier gesit nie, nog nooit. Gebeur so'n skandaal oor een periode van tyd, of is daar soort van een tipping point, wat, a, wat hierdie ding nou eindelijk een ja. besluit geneem word, om te sê, nou sit een skandaal, of is hierdie eindelijk een kultuurprobleem? Kon jy dit in die boek vast? Ek, ek denk hierdie, hierdie was, ek moet hierdie tyd die blauwt uitgekom. Hmm. Volgens allemaal feest het. Ek meen, basis oor nacht, uh, die eerste twee weke van december, het die aandeel die prijs gegaan van, ek denk, 60 rand tot iets as 4 rand. Uh, enorme in een storting. Uh, so, jy weet, oor een langer periode was daar geruchte en stories en rooi vlagies en ek, ek lig hulle allemaal uit en sê, hoe het mense nie, closer, nie na, nader gekyk na hierdie maatskapie en meer vragen vraag nie. Kijk, as jy in acht neem van hierdie kwesties. Um, so, oor langer termijn was daar die weet, storykies wat mense kon sê, maar wat 
gaan hier aan, wat gaan daar aan. Mm. Maar ik denk die in een instorting van die maatschappij was eindelijk baie skielik en baie, en soort van eindelijk basis oor na. Nou, nou, een, jy praat oor rooi vlaggies, nou, een partij wie sy verantwoordelijkheid is om rooi vlaggies um, te huis, is natuurlijk die auditfirmas. En hierdie opzig het, het die auditfirmas nie net um, individueer nie en aandeelhouwers nie, maar die land in die steek gelaat. Stem jy saam? Wel ja, en mens kan die auditfirma noem, dis baie publieke kennis, Deloitte is een van die wereldse vooraanstaande auditfirmas. Hulle het vir langer as 20 jaar die die Steinhoff groep geoudit. Elke jaar gesê die boeken lyk goed, die boeken is goed, wat beleggers vertrouwen inwin, wat mense sê, maar ons geld word goed bestuur, goed, goed be- beheer. Um, so tot wat de mate hulle verantwoordbaarheid moet neem, hmm. dit sal uitspeel in die komende paar maanden. Hulle het eerst in september verlede jaar gebesef, hier is moendelike probleem. Nog steeds nie precies geweet wat nie. En aan die enigste rede, hoe kom hulle begin snuf en die neus kry, was omdat iemand hulle eindelijk een tip opgegeet en een klomp ja. inrichting vir hulle gegeet. So, um, Die mark, die, 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 die financiële mark is een van die kwesties wat ek probeer uit te brei. Mm. Wo, wo, hoeveel vertrouwen moet ons inzet in die financiële mark? Die, die instellings wat ons, wat moet uitkijk na ons beste belange, na ons geld wat ons probeer inzet en probeer vermeerder, pensioenfondse, voorzorgfondse, maak die saakie. Die ouders wat moet kyk na ons belange, want ons is nie betrokken op dag to dag basis nie. Die auditeren, die reguleerders, die JSE, um, onder meer, onder andere. Um, die, reg- die, die, die staat met instelling soos die valke wat moet optree wanneer daar probleem is, tot wat de mate is hulle in staat om wel uit te kyk na ons beste belang. James, ek gaan definitief vir jou boek lees, baie, baie dankie. Hendrik Willem is een moedeontwerper van Heinitsburg in Limpopo en na die advertenties leer ons meer oor rondblij ingeskakel.